السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الأحداث الكبرى بيكون في اختلاف في الحياة واختلاف في طريقة التفكير واختلاف في التصميم على سبيل المثال بعد الحرب العالمية الثانية وجدنا اختلاف في طريقة المواصلات في طريقة التواصل أصبح في التصميم نفسه مختلف فأصبح في اختلاف كبير جدا عن الحياة قبل الحدث ده وبعد الحدث دوت ومثلا لو مسكنا كوليرا بعد ما عصفت بأوروبا وجدنا اختلاف كبير جدا في طريقة التصميم للصرف الصحي واهتمام بالنظافة واهتمام بالتصميم للصرف الصحي والصرف والمواسير والحاجات دي كلها برضو لما حصل حريق في شيكاغو كان حريق نتيجة بقرة اسمها دولي ولعت في العشة بتاعتها فالحريق خد المدينة كلها معي في شيكاغو وكان حدث رهيب جدا فعملوا كان من ضمن الاسباب اللي اتعملت بسببها الكود الان اف بي بدا في اهتمام بالاكواد بتاعه الحريق ان الموضوع ده ما يتكررش وفي مصر برضو حصل حريق في مدينه نصر مول سمول الحريه ونتج عن كده ان في بعض الناس ماتت اختناقا فبدا اهتمام بالكود ومسارات الهروب وتجديد عليه فكل حدث بيحدث بينتج عنه ان في عادة تفكير وعادة للتصميم وليه ما يكونش في حاجة أفضل من اللي موجود حاليا. طيب دلوقتي مثلا بسبب اللي حصل دلوقتي بدأ ناس كتير تتجه لموضوع إن هما الاجتماعات تبقى أونلاين أو الشغل كله يبقى من الهوم وتتبادل المعلومات كلها من الهوم والنت يساعد والتكنولوجيا الحديثة تساعد. والحمد لله بما ربي عملنا لقاءات كتيرة جدا مع ناس كتيرة فاضل كلها من خلال الإنترنت ناس كتيرة استفادت منها. ما غير ما حد يتنقل من مكان لمكان فليه ما نصممش الشركات بحيث انها تكون موجودة اه اونلاين ما يكونش في مقر في 200-300 مكتب لا يبقى ممكن كله 3-4 مكاتب مثلا ليه الاجتماعات ما يبقاش كل واحد في مكانه فبالتالي هنقلل الزحمة بتاعت المواصلات لو جزء كبير من الشعب اتجه الموضوع ده هتلاقي مشكلة كبيرة اتحلت بموضوع المواصلات ده ده نقطة موضوع مثلا الفنادق ان يبقى فيه هول كبير بحيث ان الناس كتير بتسجل وكده كل تسجيل يبقى اونلاين فتبدا تخف الزحمه ويبدا يخف الحاجه المساحه كبيره وكذلك في الجامعات ليه احنا نقعد مثلا في قاعه كبيره ان ده ممكن تبقى اونلاين الحاجات اللي لازم تبقى عملي تبقى عملي والحاجات اللي تبقى اونلاين تبقى اونلاين فنلاقي ان في اختلاف كتير جدا طب من ضمن الحاجات دي تصميم المدن هو دلوقتي بدا يتجهوا لايه احنا مش عايزين واحد يروح من مكان لمكان بعيد خالص عشان نشتري حاجة او عشان خدمة معينة احنا عايزين تبقى في مدن كل مدينة فيها الخدمات الذاتية بتاعتها فيها الطعام فيها الحاجات بتاعت الاعتناء مثلا حلاق في آه مثلا مكتبة في حدود مثلا آه بالسيارة مثلا 15 دقيقة تمام اماكن بحيث ان ما يقعدش كل شوية مثلا عايز خدمة فمش موجودة فيروح مدينة تانية فهتبقى مجموعة من الكمباوند كل واحد فيها الخدمات بتاعتها وتقدر تروح الخدمه بتاعتك في مساحه قريبه ما يبقاش فيه مسافات كتير بتقطعها فده يؤدي ان يبقى فيه اختناقات مروريه وده ناس كتير بدات تتجه للموضوع زي دوت لان هم ده لقوا ان ده هيقلل التكدس وهيقلل انتشار الفيروس عايزين نقلل الاسواق اللي في الشارع ديت ليه ما يبقاش من خلال الانترنت ان امكن الاسواق اللي هي فيها زحمه طيب ليه احنا متكدسين يعني احنا في مصر مثلا احنا متكدسين على خمسة في المية مساحة الدولة تلاقينا مركزين على الشريط بتاع النيل بالذات عند القاهرة مثلا في تكدس وتلاقي في أماكن كتيرة جدا مفيش بشر نهائي هو ممكن بسبب إن مفيش خدمات في الأماكن ديت فدي نرجع بقى للموضوع تاني خالص ألا وهو أن الأفضل إن الدولة هي اللي تقسم ولا التصميم العشوائي ده اللي مزايا وده اللي مزايا على فكرة ما هو أنا المفروض أقول إن التصميم العشوائي كله عيوب بس ده في مزايا وده في مزايا والافضل ان دولة تحط الخدمات وتقدم الخدمات وتساعد على ان الناس تروح للاماكن اللي هي بره التكدس الاماكن الجديدة ويبقى فيه اه امتيازات لكده وممكن هي تبدأ تقسم وتسيب الناس مثلا هم يبنوا او كذا اي حد يحيي ارض ميتة فتبقى ياخدها ببلاش تمام يكفي ان هو هيصرف عليها وهيعمل فيها خدمات فالناس تيجي تبني حواليه زي مثلا البارون اللي هو في مصر الجديده لما جه بنى القصر بتاعه وعمل المنطقه اللي حواليه بدا يبقى في مدينه كامله موجوده حوالين القصر دوت فاحنا محتاجين 
النظام اللي هو ايه بلاش كلمه كامباوند باسوار لا بلاش اسوار لان ما فيش مش عايزين نعمل يوتوبيا بس تبقى في مودن فيها كل الخدمات بحس ان انا ما اضطرش كل شويه اروح لمكان بعيد فبكده نقلل الزحمه ونقلل التكدس ونقلل ان يبقى في زحمه ويبقى في انتقال للفيروس يبقى مثلا يبقى في مسافه بين كل شخص واخر طبعا انت ممكن اصلا تصمم ال الكراسي اللي موجودة في الحدائق والمنتزهات بحيث يبقى فيه مسافات بينهم شوية ما بقولش ان هي بعيدة عن بعض بس يبقى فيه مسافة بينهم بحيث ان هي تقلل انتقال الفيروس وتسمح ان لو حد يتكلم من التاني يسمعه بس يبقى فيه مسافة بينهم صغيرة طبعا لازم يكون فيه تشجيع للمشي ان يبقى فيه طرق خاصة للمشاة لان الرياضة بتخلي فيه مناعة قوية عند الانسان فدي تخمينات اللي هيحصل بعد كده بس انا واثق ان هو هيبقى فيه المنهج نفسه بتاع التصميم والاكواد بتاع التصميم هتختلف بحيث انها تبقى اكثر قدره على مقاومه الفيروسات المدن تبقى فيها مقاومه ذاتيه للفيروسات وكذلك المنازل ده دور المهندس يعني المهندس والطبيب كل واحد فيهم بيقاوم الفيروس بطريقته لو يعني احنا صممنا المنزل كويس احنا بنصمم بيوتنا وبيوتنا بتعيد تصميم حياتنا